இப்போ ஸ்பெஷலி ஜேசுதாஸ் கீழ் ஆக்டேவ் அந்த பா கீழ் சாவில் இருந்து ஒரு ஆக்டேவ் தாண்டி அடுத்த ஆக்டேவ் வந்து அதுக்கு அடுத்த ஆக்டே மேல் சாவ் பிடிக்கிறது உங்கள்கிட்ட தான் பார்த்துருக்கேன் இது இது என்னென்ன இது வந்து நம்ம வந்து காலேஜ் போயிட்டோ இல்லை கடையிலிருந்து வாங்கினதோ இல்லை இதெல்லாம் பகவானோட ஒரு எல்லாம் எல்லாம் வல்ல இறைவனோட இது வர வரதானம் எப்படின்னா இதை வந்து கிடைக்கிறது கிடைச்சாச்சு அதுதான் சொல்லலாம் தினமும் அதுக்கு நன்றி கூறின்னு இருக்கலாம் தவிர இப்போ எனக்கு அது எப்படி கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டா எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இந்த சேம் திங் இன்னும் ஐ காட் மை ஃபோர் பிரதர்ஸ் த்ரீ பிரதர்ஸ் அண்ட் ஒன் சிஸ்டர் தே கேன் ஆல்சோ சிங்கிள் பட் மை ஃபாதர் சட் நோ நோ நீ மட்டும் படித்தா போகிறோம் அவர் வந்து ஒரு நாடிக நாடக நடிகர் பாடகர் எல்லாம் அதனால் ஹீ செலக்டட் மீ ஓன்லி அப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதில் அப்போ எனக்கு எப்படி அந்த இது வந்ததுன்னு எனக்கே சொல்ல முடியாது பட் அது கிடச்சிருக்கு அதை நம்ம வந்து நாசம் பண்ணாமல் காப்பாற்றிக்கிறது தான் நம்மளுடைய இது அதுக்காகத்தான் நான் சொன்னேன் இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கௌரவம் கவனமாக இருக்கணும் சப்போ இன்னும் யூ ஆஸ்மி இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் சம் பீப்புள் நெவர் கெட் இட் அதே மேலே போகிறது இப்படி போகணும் அது ஏன்னா அது வந்து போகிறது அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இல்லாது அது நேச்சுரலாக அது ஒவ்வொரு வாய்ஸும் கிடைக்கும் அது கிடைச்சாச்சுன்னா அது பாகியம் தான் கலைஞன் பிறக்கிறான் உருவாவதில்லை என்று சொல்வார்கள் இல்லையா யூ கட் பி பொன் எஸ் என் ஆர்டிஸ்ட் அடுத்த நேயர் பரத் வணக்கம் பரத் வணக்கம் சொல்லுங்க பரத் என்னுடைய கேள்வி வந்து ரெண்டு கேள்விகள் நான் உண்மையிலே ஜெயசுதாஸ் அவருடைய அபிமான ரசிகன் அவற்றை பாடல்கள் விரும்பி கேட்கணும் ரொம்ப சந்தோஷம் முன்பு உங்களுடைய பாடல்கள் ரெண்டு பாடல்கள் அந்த பிள்ளை தமிழ் பாடுகிறேன் மற்றது தீபம் திரைப்படத்தில் கோவிலில் வாசல் யாழ் ரெண்டு எழுத்து பிள்ளைக்காக பெரிய பிரச்சனையே உருவாகின நேரம் வந்த நேரங்கள் ஆனால் இப்போதெல்லாம் தமிழ் கொலைகளோடயே வருது ஆனால் மக்கள் ரசிக்கிறார்கள் அதுக்காக எந்த விதமான அப்ஜெக்ஷனும் வாரதில்லை அதை பற்றி ஒரு அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்ல வேணும் மற்றது ஒரு இந்த கேள்வி முடிச்சுட்டு சொல்லலாம் சொல்லுங்க சார் ஒரு கேள்வி அது அதாவது நீங்க முதல் முதல்ல பாட ஆரம்பிக்கும் போது சில தமிழ் விஷயம் சொல்றேன் நான் வந்து நான் வந்து அதுக்கு எது எந்த விதமான ஒரு மனசில் ஒரு அது அப்படி இருந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்ல தட் இஸ் ஃபேக்ட் ஏன்னா ஐ கேம் ஃப்ரம் கேரளா தட் இஸ் ஆக்சுவலி த கேரளா இட் இஸ் தமிழ் மலையாளம் பேசுகிறவங்க எல்லாரும் அங்கே இருந்து இங்கே வந்து இப்போ தமிழ் கரெக்டாக பேசுகிறதுன்னா அது என்னோட பழக்கத்தில் ஏதோ ஏதோ இப்போ தமிழ் பேசிட்டு இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் தட் பர்டிகுலர் இதை உருவானது மெயின் ரீசன் இஸ் தெருக்கோவில் திருக்கோவிலுங்கிறதுக்கு தெருக்கோவில் பாடியிருக்கேன் அந்தமான் காதலி படத்துல ஆமா ஆனா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இது தப்புன்னு நினைச்சு கூடாது நீங்க அவங்களை குறைய சொல்லா கனதாசன் சார் எழுதியிருக்கிறதா கூட அவர் அங்கே தியேட்டர்ல வரமாட்டார் அசிஸ்டன்ஸ் விட்டுருக்கார் விஸ்வண்ணா வந்து ரொம்ப பிஸியா அந்த மியூசிக் சைட்ல கவனமா இருந்ததுனால ஈ வாஸ் நாட் அட் ஆல் இது கேட்கலையோ என்னமோ எனக்கு யூ நோ தட் ஐ மே பிகினர் இன் தமிழ்நாடு அப்போ என்னோட கொ என்னோட கெப்பாசிட்டிஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ ரைட் இன் மலையாளம் ஈவன் தவ் ஐ கேன் ரீட் தமிழ் ஐ கேன் இப்போ நான் வந்து இப்போ கூட நான் மலையாளத்தில் தான் எழுதுவேன் ஏன்னா ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஏன் அந்த அது ஃபஸ்ட் அது முடிச்சுடுறேன் அந்த கேள்வி சொல்லிட்டு இது சொல்கிறேன் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க எனக்கு ஏன் மலையாளத்தில் எழுதுறீங்க ஓகே இதை வந்து தெருக்கோவில்னு பாடி இருக்குன்னா திருக்கோவிலுக்கு இப்போ தெருக்கோவில் பாடி இருக்கேன் அது தப்பு தப்பு தான் எந்த காலமும் இதனால் நிறைய வாட்டி கொழம்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் இஸ்லோன்லையும் சொல்லியிருக்கேன் திருப்பவும் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு இருக்கும் எனக்கு வச்சு நான் சார் வரையும் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அது திட்டு போகிற பிள்ளை கூட ஆமாம் பிள்ளை அப்படின்னு பிள்ளை இல்லை நான் பிள்ளை தான் சொல்லுவேன் அதை அவங்களுக்கு நான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு மலையாளிக்கு வந்து பிள்ளை அண்ட் பிள்ளை சொல்றதுல இது வர தப்பே இருக்காது அண்ட் இழா வந்து இன்னும் நிறைய தமிழர்கள் வந்து லா தான் சொல்றாங்க தமிழன் தமிழன் தான் சொல்றாங்க பழம் வாழைப்பழம்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் அதுக்குலாம் தப்பு இல்லை நான் நாங்க வந்து ழான்னா ழா இருக்கு எங்களுக்கு அதனால அது ஐம் நாட் ஐம் நாட் கோயிங் தட் மலையாளம் ஒரு தமிழ் இது அந்த அந்த இதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க செய்யாமல் இவங்க பாட்டுக்கு வெளியில் உட்கார்ந்துட்டு அசிஸ்டன்ஸ் வந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு சாய் டீயை சாப்பிட்டுட்டு காஃபியை சாப்பிட்டுட்டு பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க தட் இஸ் தேர் டியூட்டி கரெக்ட் மீ விசு அண்ணா வந்து ஸோ பிஸி அவர் வந்து மியூசிக் கரெக்டாக இருக்கா அந்த சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்குன்னா அந்த இதில் இருக்கும் இந்த இந்த லிரிக்கை பற்றி யார் கவனிக்கணும் அந்த அசிஸ்டன்ஸ் ஹீ கண்ணதாசன் சார் வந்து அனுப்பியிருக்கவங்கள
கேர்ஃபுல் அபவுட் ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸ் ஆனால் இப்போ வந்து நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பாட்டு இப்போ பாடுற பாடுற பாடலை கேட்டு எழுத முடியாத அளவுக்கு இருக்குது தமிழாக இல்லை தமிழ் பாட்டாக இல்லை அது வேறு ஏதோ லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் இப்போ அவர் சொன்னது தான் அதாவது அதை பற்றி இப்போ யாரும் கவனிக்கிறது இல்லை இப்படி இப்போ எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஓகே தட்ஸ் ஆனால் நீங்கள் எந்த நேரத்தில் அந்த தெருக்கோயில் ஒன்று பாடுனீங்களோ மெட்ராஸ்லேயோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தெருவுக்கு தெருவு கோயில் வந்துடுச்சு அதில் தப்பு இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கு இல்லை மிகவும் ஒவ்வொரு தெருவிலையும் எழுதி பாடுறது பத்தி நீங்க சிவாஜி கணேசன் எழுதுவீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சிவாஜி கணேசன் ஏன் அப்படி எழுதுறீங்க அப்படி சிவாஜி கணேசன் நான் பாடுன என்ன இருக்கும் அப்ப நான் வந்து என்னோட ப்ரொனவுன்சேஷன் தான் எனக்கு முக்கியம் சோ ஐ கேன் ரைட் இன் மலையாளம் வெரி பர்ஃபெக்ட்லி எங்களுக்கு சா இருக்கு சா இருக்கு அப்புறம் சா சா இருக்கு ஜா ஜா இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால பின்னா பாடினேன் நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க பாடி இல்ல டி கிடையாது உங்களுக்கு டி கிடையாது பாட்டி தான் எழுதுறீங்க அப்புறம் நீங்க பிரிட்டன் பண்ணி 